Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. 28 октября в Чехии национальный праздник, День независимости, но тем не менее, как нам стало известно, в Праге готовятся несколько манифестаций, заявки на их проведение подали раз, различные абсолютно организации. И чешский сегмент Фейсбука, как пишет наша коллега Ирина Шульц, переполнен намеками, готовится, дескать, революция. Кто-то пишет о Пражском Майдане. И вот Ирина Шульц с нами на линии из Праги. Ирочка, добрый день, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, очень, очень приятно. Ира, а э, можете ли вы нам объяснить, что послужило триггером к возможному началу э, так называемой цветной революции в Праге, в Чехии? Александр, ну вы сразу... Цветным революциям переходите, я бы, конечно, не была так э, риска в этих оценках, да. Но дело в том, что э, вообще само понятие Пражский Майдан, оно у нас появилось, конечно, не сегодня и не вчера. Угу. Это э, акция, которая существует в Праге уже года два, наверное. Угу. Э, по выходным в центре города на Староместской площади стоит, э, стоит палатка где граждане Украины, Чехии и даже России высказывают свое мнение и рассказывают его туристам и вообще гостям Праги о событиях в мире, трактуя это вот со своей точки зрения, значит, проводя там всякие разные акции. Но то, что, а то, что говорится о таком планируемом завтрашнем Пражском Майдане, это... Ряд манифестаций, uh -huh. которые будут проходить в центре города и около Пражского града, которые якобы и направлены на то, чтобы отметить государственный праздник. На самом деле эти акции, уже ни для кого не секрет, они будут направлены и против президента страны uh -huh. Милаша Земана. А возвращаясь к вашему вопросу, что послужило толчком к этим акциям, повод был следующий. Каждый государственный праздник демон, президент, любой президент Чехии, вручает государственные награды в Пражском граде. В этом году список номинантов был обширен, как и обычно, это около более 500 человек. Но произошло следующее. В этот список номинантов попал человек, Канадец, 88-летний пенсионер чешского происхождения Иржи Бради. Он был узником концлагеря Терезин. И с 1949 -го года он живет в Канаде и занимается просветительской деятельностью среди молодежи о преступлениях нацистов. Он одновременно с этим является дядей нашего нынешнего министра культуры. Даниэла Германа, и он как бы был в этом списке номинантов, его номинировал чешский парламент. Но номинирован, это, как говорится, не значит, что его наградят. Правом выбирать обладает только президент. Но случилось следующее. По мнению, по версии министра культуры, Земан вычеркнул его дядю из списка, Потому что э, сам Герман встретился с Давай-Ламой. Угу. А, то есть, как говорит министр культуры, э, на встрече э, в, в словацком посольстве Герман ему сказал, если вы встретитесь с Давай-Ламой, дядю вашего я награждать не буду. Но Герман с Давай-Ламой встретился, соответственно, э, объявил о том, что дядю награждать не будет. И это вызвало... И несмотря на то, что доказательства, по большому счету, не предоставила ни одна, ни другая сторона, такие объективные, которые можно было посудить, кто же прав в этом конфликте, это вызвало такую волну возмущения среди пражского общества. Я специально делаю акцент на пражском, потому что, в принципе, Прага, вся интеллектуальная, театральная, научная Прага, она против демона. Ну, пражская кофейня, одним словом. Пражская кофейня, как у нас это называют. Да. да. Вот. И э, поэтому, э, значит, три партии из семи отказались идти на град, на вот эту торжественную церемонию. Э, все ректоры университетов э, тоже отказались, потому что у Земана с ними уже давний конфликт. 
А, таким образом, они устраивают свои, свои манифестации. Но почему это все как бы пражский Майдан, а, кое-кто называет, вот как я говорила, писала в чешском сегменте Фейсбука, потому что, скорее всего, а, будет а, а, оказываться давление на демона, как это уже неоднократно было, но mm -hmm. сейчас как бы та, эта точка кипения, она очень, no. температура кипения очень высока, mm -hmm. поэтому ожидается, я, я сегодня говорила с, с одним чехом, и я спросила его, а как это вообще ну, физически может быть, потому что мы не можем себе представить чехов, которые жгут покрышки или mm -hmm. штурмуют Пражский град. Вот. Он говорит, что, скорее всего, это будет, э, попробуют реализовать сценарий 89 -го года. То есть, э, после манифестации на Староместской площади, э, митингующие пойдут на Пражский град. К этому времени церемония закончится, и э, люди будут выходить с Пражского града, и там их будет встречать вот эта э, недовольная толпа. При всем при этом будет телевидение. И, значит, будет показано вот это такое вот возмущение общественности тем, что президент страны повел себя неэтично по отношению к вот этому пожилому человеку. Пожилого человека уже награждают, то есть его награждают все. Сегодня ему вручили, вчера ему вручили ключ, символический ключ от Праги. Сегодня его наградили в, пар, в парламенте, в, при, правительство наградило его. То есть он обделенный не остался. То mm -hmm. есть чехи оказали ему достойную такую, скажем, встречу. Хотя многие говорят, что на самом деле этот пожилой человек, который действительно достоин всяческого уважения, просто стал такой разменной монетой в каких-то политических играх между этой пражской кофейней, в которую входит его дядя, и пражским градом, который всегда стоит, имеет свои позиции. То есть пражской кофейне, конечно, не нравится, что пражский град, в частности президент, развивает отношения с Китаем, не ссорится с Россией. Вот. Это все не, не подходит значит, в, в идеологию, не входит в идеологию вот, такой пражской интеллигенции. Поэтому возможно, что после вот, вот этих вот завтрашних вечерних возмущений будет, потом, может быть, будут ставки объявлены, возможно, не знаю. И, конечно, как бы по уставу никто не может президента просто, просто сместить. Вот, убегать демон тоже, конечно, вряд ли будет. Mm -hmm. Вот, ну, мы, конечно, усугубляем, когда говорим Майдан, но такой лайт, лайт попытка, наверное, показать вот народное, опять же, народное, мы говорим, когда мы говорим народное, мы не говорим обо всем народе, потому что Прага, как и Москва, да, говорится, mm -hmm. это не вся страна, да, а в регионах президента очень поддерживают. И э, в регионах, в принципе, регионы-то его выбрали. Если вы знаете, у нас первое, э, первое, первые выборы прямые президента в 2013 году прошли, и, соответственно, в результате их победил Зема. Ира, еще один вопрос у меня. Ну, мы все хорошо знаем, там, где, по крайней мере, говорят или разговоры возникают о цветных революциях, всегда торчат уши господина Сороса. У вас они заметны или нет? По крайней мере, публикации на этот счет я видел. Ну, вы знаете, пока об этом сказал только один человек. Это вполне респектабельный журналист, американец, который Сын. уже очень давно живет в Чехии и говорит и пишет по-чешски. Вот. Сначала он с таким как бы юмором сказал, что вот завтра на, Стар на Староместской площади ждите Сороса или хотя бы его денежки. Угу. Вот. Потом к нему журналисты обратились, он как-то начал эту мысль развивать, что, конечно, у него нет никаких доказательств, но уж слишком э, активно и уверенно ведет себя министр культуры и его окружение, э, когда они вот так давят на, на президента. То есть, э, конечно, а, а, акции по давлению на демона не первые. У нас были и красные карты, когда вышли, вышли люди и показали Земану красные карты. Тоже был какой-то праздник. Mm -hmm. вот. Поэтому, ну, то есть это надо было организовать, чтобы у каждого была красная карта, понимаете. 
Вот. То есть каждый вот повод, он используется и усугубляется тем, что Зевон дает повод, в принципе. Угу, угу. Что ж, будем смотреть, будем следить за развитием событий. В любом случае, будет интересно. Ира, спасибо огромное за это интервью. Спасибо, что уделили нам время. Рад был вас видеть, как всегда. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо, спасибо. вам большое. До свидания. Спасибо. Спасибо, друзья, и вам, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.